¿Qué pasa, chavales? ¿Qué marcha lleváis? Nos encontramos en una barbacoa tailandesa donde tienes que cocinar tú las cosas. Este es el tipo de buffet más jodido de todos los que hay. Hay que estudiar, es muy fácil morirte de hambre aquí. He venido con boca, entonces está claro con quién me iba a sentar. Si vienes con más gente, lo más importante es enfrente tienes que elegir a alguien que coma poco. Si puede ser una chica o una chica, con alguien que no coma, porque si no... La primera batida coges todos los platos que puedas, sobre todo carne, y lo pones a hacer y te vuelves al buffet. Si no sabes llevar muchos platos, con dos manos deberías aprender. Vamos para el buffet. Vale, me he traído cuatro platitos, los ponemos a hacer y nos vamos al bufete otra vez, mientras se hace esto. Siempre, siempre tienes algo en el plato o se está cocinando algo, nunca te puedes quedar sin comida cocinándose ni nada en el plato. Y cuando lo tienes todo bien, entonces vas al bufet. Ya me he quedado aquí sin comida, voy al bufete a por más. Y de momento estamos cogiendo solo carne. La suerte que tengo es que me gusta la carne poco hecha. Y esto lo facilita todo. Me gusta así, poquita hecha. Si me gustara bien hecha, los sitios son una putada. Un litro de pollo. Llega un momento que tienes toda la barbacoa llena de cosas, entonces pillas que no haya que cocinar, que ya estén hechos para matar el tiempo. Y antes de tener el canal, yo siempre que he ido a un buffet ha sido a... Es que buffet, la misma palabra lo dice, buffet. Tú también comes, ¿eh? Hoy estarán contentos. Es muy difícil en España hacer perder dinero a un buffet. ¿Qué vale este buffet? 7-8 euros, entre carne y pescado, más de 3 kilos, seguro. Que sí que les hago perder dinero hoy. Pescadito bueno. Y hago espacio, y hago espacio. Voy a hacer espacio de aquí. Es, es por dejarte sitio. Ocho platos de momento. Aún no he bebido agua. Yo voy a pillar algo que ahora no tengo hambre. Un poco de calamar, más pescado que estaba bueno. Y unas gambitas. Con el rey siempre el mismo. Poner cosas, estar comiendo, siempre tener algo. ¿Te mola mi técnica o qué? Para no parar. Lo del arroz y las patatas fritas, nunca como esas cosas, bueno, bueno, en realidad. Si en un buffet considero que ya ha he hecho suficiente daño, pero nunca lo primero. ¿Sabes lo que son esto? Intestinos. Al principio me daban asco, pero ahora... No he bebido agua, tío. Perdona, perdona. Yo morir, seguramente. A mí me tienen miedo, ¿eh? No me han quitado ni un plato. ¿Pero si te los quitan o no? No, no, que no se los lleve. Mierda. Estar en un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Doce había ahí o así. Trece, catorce. Y yo creo que después de esto ya iré a los postres. Empiezo a estar un poco lleno. ¿Cuántos platos llevas tú? Imagínate comerte cuatro veces más. Normalmente lo que pasa es que el día del reto es bajo en proteína, entonces el día antes y el día siguiente la subes. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Este cheat meal, que es todo proteína, con lo cual, ¿qué haremos mañana para compensar? Todo hidratos, tío. Todo hidratos. Qué duro va a ser. No sé si se me ocurrirán cosas. Joder.
También me he elegido ¿eh? para enseñar el punto. Así. Perfecto. Yo podría comer más, pero a partir de aquí ya va a ser todo postre. Solo había fruta y helado. ¿A que me como otro kilo de carne? Yo me echo con las pintas aquí, me echo fuerte. Pues esto mismo, como te toque delante alguien que coma como tú, alguien puede morir. El calamar es que tiene su punto. Si lo haces poco, está chicloso. Luego viene el punto y luego si lo vuelves a dejar, se vuelve a quedar chicloso. Curioso, ¿eh? Como si la carne, pasado cierto punto, se queda cruda. Estoy petadísimo, ¿eh? Llevo una hora, creo, sin parar de comer más de un minuto. Podría comer más, pero me reservo para el postre. Mi postre me he pillado de lado, solo quedaba de vainilla, o sea que... Y Lumit, mi postre favorito de Tailandia. Lleva hielo de leche condensada y luego los toppings que le quieras poner, pan, regaliz, un brillo... Está buenísimo, está increíble. Qué brutal está esto. Son gelatinas. Había un reto de hamburguesas patón también. ¿no? Viendo lo que como ahora tendré que esperar, creo. Ponía seis hamburguesas. Es que ahora como muy poco. Uy, la rata. Guau, chaval. Oh, voy a pillar otro más de estos y. Hostia. Te va a ser forzando ya, de verdad. Pan, leche condensada, helado, piña, gominolas... Mm, pega todo. Yo he comido bien por 8 euros. Para estar desentrenado... ¿Dónde está el baño? Que tengo las manos... ¿Cuándo? ¿Pasando los helados? ¡Qué peligro! Bueno, chavales. Nunca sé cómo despedir los vídeos. Lo puedo despedir enseñando mi barrigota.